Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to talk about should, which is a model verb in grammar and how will you know about it? And what, what does it both function and work like in English language? So you have to know about. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to talk about a model verb, which is should. And, and should model verb, but we are going to explain. So let me tell you that we will talk about repenting in English. We will talk about suggestion in English, advice in English, ex expectation in English, asking about suggestion in English language. So how to use model verb should for it. So we are coming towards that. So the first thing which should be clear about it, that is ki matlab or meaning kya hai is in chee, sare words ka repenting ka matlab is cheez par pachtana, suggestion ki cheez shakhs ko idea dena and advice nasihat and expectation kisi shakhs se tawakko rakna. Asking suggestion of kisi shakhs se mashwara lena ke liye hum should ka istemal kar dete to hum kis tarah iska kar dete hai is par you need to be clear that for suggestion hum istemal karte hai subject ko subject ke saath aap lagaoge should ko jo hamare paas english mein ek model verb hai aur iske saath saath aap lagaoge first verb ko aur saath hi object ko jab aap ye sab kuch laga lete ho to isko aap ek structure kahoge jo aap istemal karoge suggestion ke liye ya advice ke liye dono ke liye aap ye ek hi structure laga sakte ho like for example if you are sick and I tell you that you should take rest. Agar aap bimar ho aur mein aapko kehta ho ki aapko aram karna chahiye. So in this sentence, aapko aram karna chahiye means that I am here advising you that you should take rest. Aapko yaha par mein ek advice karna, sihat karna ho ki aapne ko aram karna chahiye. You can also use it for, for uh, suggestion. Agar ki shul ko aap mashwara hai ki you should, you should come here. You should come here to learn. So here you can see that I have said that you should come here to learn. So here I have given you an idea. This suggestion means that you should give an idea. So for the idea, I should, you should come here to learn English. So here I have given a suggestion to a person. You have given a suggestion to a person. You have given a suggestion to a person. So here you can see that I am talking about a suggestion, I'm, I'm, I'm giving you a, a, an idea about something so I have used here should in the sentence. Now when we come towards the expectation, one thing should, should be clear that asking suggestion, asking suggestion you have to do in that structure, but for asking you have to put the should first, you have to put the should first, you have to like if I say should, for example, let's suppose, let, let me first make a, 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 an idea for it, a background for it, अगर आपको एक मसला हो आप बीमार हो या आपको कोई आप इंग्लिश सीखना चाहते हो लेट्स सपोज आप इंग्लिश सीखना चाहते हो कि शख्स से कहो कि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश व्हाट शुड आई डू तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने कह दिया व्हाट शुड आई डू तो यहां पर आप देख सकते हो कि आई एम आस्किंग अबाउट सजेशन कि किसी शख्स से मैं सजेशन के बारे में पूछ रहा हूं मतलब एक आईडिया पूछना चाहता हूं कि मुझे एक आईडिया दो कि मैं क्या करूं फॉर एग्जांपल आई हैव हैड एक व्हाट शुड आई डू मेरा सर में दर्द है मैं क्या करूं सो व्हाट शुड आई डू यू कैन सी दैट आई हैव पुट हियर व्हाट शुड आई डू इट मींस दैट आई एम आस्किंग अ सजेशन फ्रॉम यू कि मैं क्या करूं तो यहां पर आपने शुड का इस्तेमाल कर देना है ताकि लेकिन आप ये क्लियर कर दीजिए शुड का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में तो ये आप किसी शख्स को एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो लेकिन अगर आपने इसको इंट्रागेटिव में इस्तेमाल कर दिया तो फिर आप इस किस शख्स के बारे में किस शख्स से पूछते हो सजेशन के बारे में मुझे एक सजेशन दो दैट शुड बी क्लियर नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड एक्सपेक्टेशन नाउ इन एक्सपेक्टेशन व्हाट वी हैव टू कम थ्रू इज टू कम टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज देन फॉलोड बाय शुड और शुड के आफ्टर आप लगाओगे बी और साथ ही लगाओगे नाउन को या आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हो आफ्टर वर्ब भी लगा सकते हो थर्ड वर्ब लेकिन उस ओ पे से वाइज स्ट्रक्चर होगी मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि यू फॉर एग्जांपल मैं एक शख्स की बात लेट्स सपोज कर रहा हूं मैंने एक एक फेसबुक पर मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था कि ही शुड बी देयर लेट मी मेक दैट सेंटेंस कि ही शुड बी देयर अब आप यहां पर देख सकते हो कि आई एम सेइंग व्हाट दैट ही शुड बी देयर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस वन थिंग शुड बी क्लियर कि जब भी आप शुड के साथ बी लगा लेते हो तो आपने इसको इस्तेमाल कर देना है एक्सपेक्टेशन के लिए मतलब किसी किसी शख्स या किसी चीज के बारे में आप आप किसी काम के बारे में आप तवक्को रखते हो तो आपने इसको इस्तेमाल करें एक्सपेक्टेशन के लिए लेकिन ये हमें यहां पर दो तरह का एक्सपेक्टेशन दे देता है 
एक्सपेक्टेशन अब इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आफ के ही इज देयर एंड इट आल्सो गिव्स इज द मीनिंग दैट ही विल बी देयर अब इसका हम दो तरह की मीनिंग कर देते हैं अगर हम मीनिंग इसका करेंगे ही शुड बी देयर अगर आपसे कोई शक हो कि आपका भाई किधर है और मैं कहूँ कि ही शुड बी देयर वो आपके घर में है सो इट मीन्स दैट ही शुड बी देयर मीन्स दैट आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सपेक्टेशन कि ही इज देयर It means that I'm just uh, expecting this. ये मेरा तवक्क है कि वो वहाँ पर है. That's why you are asking me that he should be there. तो should be का इस्तेमाल में he is there नहीं कहता. लेकिन यहाँ पर मैं जब भी he should be there तो should को be का मैंने expectation के लिए इस्तेमाल करे और इसका मतलब मेरा ये है कि he is there. One thing should be clear. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि he should be there, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप आप अगर आप किसी से पूछें कि आपका भाई किधर है और हम कहें कि he should be there. उसका वहाँ होना चाहिए वहाँ होंगे उसका वहाँ होना चाहिए इट मीन्स दैट नाउ यू आर थिंकिंग दैट ही इज़ नॉट योर सो वे ही इज तो स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पर के वो वहाँ पर होंगे तो वहाँ होंगे वहाँ होना चाहिए बुद्ध सेंटेंसेस और करेंट यू कैन से लाइक दिस तो ही शुड बी देयर का मतलब दो ही होते ही शुड बी देयर मतलब आप आप एक्सपेक्ट करें कि वो वहाँ है और दूसरे में आप एक्सपेक्ट करें कि उसे तो वहाँ होना चाहिए क्यों वहाँ पर नहीं है तो मतलब दोनों सेंटेंसेस आप वहाँ पर यू नो यू कैन यू कैन गिव द मीनिंग फ्रॉम जस्ट वन सेंटेंस इन टू वेज एंड दैट शुड बी क्लियर दैट ही इज देयर ही विल बी देयर बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट बट द कंसेप्ट विल बी दिन डिफरेंट दैट दिन वी हैव रिपेंटिंग जो यहाँ पर मैं भूल गया लेट मी एक्सप्लेन दैट अब रिपेंटिंग के लिए आपने इस्तेमाल कर देना है शुड हैव को शुड हैव को अब शुड हैव का ही इस्तेमाल हम किस तरह करें तो आपने लगा देना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे शुड शुड के साथ हैव हैव के साथ थर्ड वर्ड और उसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिफेंट फॉर एग्जाम्पल आई आई जिस वाने से दैट आई शुड हैव आई शुड हैव आई शुड हैव कॉल्ड यू मुझे आपको कॉल करना चाहिए था अब आप ये क्लियर कर दो कि शुड का जो मीनिंग है वो चाहिए है लेकिन आप अगर शुड है वो आप लगा लेते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ पर रिपेंटिंग कर रहे हो मतलब इस चीज़ पर पछता रहे हो कि आई शुड हैव कॉल्ड यू मुझे तो आपको कॉल करना चाहिए था मीन्स दैट नाउ यू डिडेंट कॉल मी सो नाउ यू आर रिपेंटिंग दैट आई शुड हैव कॉल्ड मुझे आपको कॉल करना चाहिए था अब जब ये नरे स्पीकर इस तरह बोलते तो वो ऐसा नहीं बोलते कि आई शुड हैव कम वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते वो क्या बोलते आई शुड हैव कम विल बी सेड लाइक दिस आई शुड हैव शुड हैव शुड हैव लाइक दिस शुड हैव आई शुड हैव कम आई शुड हैव कम आई शुड हैव कम विल बी सेड आई शुड हैव कम शुड हैव Should have. That will be said. Should have come. I should have come. It means that that will all be said. So in in in, in just we have one model verb should, but this one model verb should will be used to talk about suggestion, to talk about advice, to talk about repenting, to talk about asking suggestion, and also expectation. So for expectation we should be for repenting we should should have, and for advice for suggestion and for asking suggestion we should. But for asking suggestion should will be used in in tragedy case meaning you you have to promote the position of should from second to first and to the beginning level. And that's what it was about should. And I hope you like instead that if you are satisfied from from the lecture that I have given you right now. So please don't forget to subscribe the channel and wait for the next review. Till then take care of yourself.